അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രാസവളങ്ങളുടെയും കീട കുമിൾനാശിനികളുടെയും ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചെടിയുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിശ്ചിത ഇടവേളയിൽ കീട കുമിൾനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണത ഇന്നില്ലെങ്കിലും അശാസ്ത്രീയമായ രാസ കീടനാശിനി പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് കർഷകർ മുതിരുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള മിത്ര കീടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടും കീടങ്ങൾ വിളവിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തുന്ന പരിധി തിരിച്ചറിയാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് കീടനാശിനിയുടെ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലാണ് കീടനാശിനി പ്രയോഗം കൊണ്ടുള്ള എൺപത് ശതമാനം മരണവും നടക്കുന്നതെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് വിവിധ കീടനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ വിവേചനപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിലും മനുഷ്യർക്കും മറ്റ് ജന്തുക്കൾക്കും ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലും പ്രയോഗിച്ച് കീടരോഗ നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ആവശ്യം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം അപ്രധാനമായിരുന്ന പല കീടരോഗങ്ങളും പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് പട്ടാളപ്പുഴുക്കൾ കരിഞ്ചാഴി ഹിസ്പ വണ്ടുകൾ കതിർവെട്ടിപ്പുഴുക്കൾ എന്നീ കീടങ്ങളും ബാക്ടീരിയ ഇലകരിച്ചിൽ കബഡ് സ്മാർട്ട് എന്നീ രോഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന കീടരോഗങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക കീടങ്ങളെയും വിവിധ ദശകളെയും ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കുക തണ്ടു തുരപ്പിൻ്റെ മുട്ടകൾ ഓല ചുരട്ടിപ്പുഴുക്കൾ എന്നിവ നശിപ്പിക്കുക കീടരോഗ ബാധയേറ്റ ചെടിയുടെ ഭാഗം ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കുക വെള്ളം വറ്റിച്ച് മുഞ്ഞ കുഴൽപ്പുഴു എന്നിവയുടെ രൂക്ഷത കുറയ്ക്കാം വിളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തീയിട്ട് കീടങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ഇവയെ നശിപ്പിക്കാം ജൈവ കീടനാശിനി ജീവാണു കുമിൾനാശിനി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുക ചെടികളുടെ കേടുപാടുകൾ മാത്രം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കീടനാശിനി പ്രയോഗം അശാസ്ത്രീയമാണ് അതിനാൽ മിത്ര കീടങ്ങളെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കീടനിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കുക കീടരോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കീടനാശിനി കുമിൾനാശിനി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഒരേ കീടനാശിനി തന്നെ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കരുത് കൃത്യമായ അളവിൽ കീടനാശിനിയും വെള്ളവും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കണം സാമ്പത്തിക സഹന സൂചികയ്ക്കു മേൽ കീട രോഗബാധ വന്നാൽ മാത്രം വിഷം തളിക്കുക വിഷം തളിക്കുന്നതിനുള്ള സ്പ്രെയർ കൃത്യതയുള്ളതായിരിക്കണം മുഞ്ഞ കോളരോഗം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ കീട കുമിൾനാശിനി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലഡ് ജെറ്റ് നോസിൽ ഉപയോഗിക്കണം മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് ദിവസം പ്രായമായ നെല്ലിന് യഥാക്രമം ഒരു ഹെക്ടറിന് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി വേണം കീടനാശിനികൾ തളിക്കാൻ ജൈവിക നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ വിത കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ പാടത്ത് കീടനാശിനി പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കിയാൽ മിത്ര കീടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ജൈവിക നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യും ഇരവിടിയന്മാരും പരാതങ്ങളുമായ അനേകം മിത്ര കീടങ്ങൾ പാടത്ത് കാണാറുണ്ട് തണ്ടു തുരപ്പിൻ്റെ മുട്ടകളുടെ പരാതമായ ട്രൈക്കോഡമ്മ ജപ്പോണിക്കം ഓല ചുരുട്ടിയുടെ മുട്ടകളുടെ പരാതമായ ട്രൈക്കോഗ്രാമ കിലോണിസ് എന്നിവയുടെ മുട്ടകൾ പതിപ്പിച്ച ട്രൈക്കോ കാർഡുകൾ ജൈവിക നിയന്ത്രണത്തിനായി പാടത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടിനം കാർഡുകളും ഓരോ സി സി വീതം ഇടകലർത്തി വേണം ഉപയോഗിക്കുക പാടത്ത് ഓരോ സി സി കാർഡ് പത്ത് ചെറു കാർഡുകളാക്കി മുറിച്ച് പാടത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഓലക്കാലിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാട്ടിയോ നെല്ലോലകളിൽ സ്റ്റാപ്പിൾ ചെയ്തോ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് വിതച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട് ഇരുപത് ദിവസം മുതലോ കീടത്തിൻ്റെ ശലഭങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴോ മുതലോ രണ്ടാഴ്ച ഇടവേളയിൽ നാല് മുതൽ ആറ് തവണകളായി ഉപയോഗിക്കാം കാർഡുകൾ വൈകുന്നേരം പാടത്ത് വയ്ക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ട്രൈക്കോ കാർഡുകൾ വയ്ക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപും പിൻപും കീടനാശിനി പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കണം ജീവാണുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണം ജീവാണുക്കളായ കുമിളുകൾ ബാക്ടീരിയകൾ വൈറസുകൾ എന്നിവയെ രോഗ കീട നിയന്ത്രണത്തിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു നെല്ലിൽ ജൈവിക നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളിൽ പ്രധാനം സ്യൂഡമോണസ് ആണ് പ്രയോഗിക്കുന്ന വിധങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു വച്ച വിത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചറുമായി ചേർത്ത് വച്ച ശേഷം കിളിർപ്പിച്ച് വിതയ്ക്കുക പത്ത് ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം വിത്ത് എന്ന തോതിൽ ഒരേ ഏക്കർ നിലത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ വേണ്ട നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം വിത്തിന് നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബാക്ടീരിയൽ കർച്ചർ വേണ്ടിവരും
ഒരു ഏക്കറിലെ ഞാർ നടുന്നതിന് വേണ്ടി നാനൂറ് ഗ്രാം ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം ഇതുമായി ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ ഒരു കിലോഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ചാണകപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവവളം മണ്ണുമായി ചേർത്ത് വിത കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ചാം ദിവസം പാടത്ത് വിതരണം രാസവള പ്രയോഗത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പോ പിൻപോ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇടപെട്ട് പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വീതത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന തോതിൽ ചെടികളിൽ തളിക്കുന്നത് കുമൽ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക നല്ലതാണ് ബി ജി പി ആർ മിക്സ് രണ്ടിൽ ഞാറുകളുടെ വേരുകൾ മുക്കിവെക്കുന്നതും ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും കുമൽ ബാക്ടീരിയ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ഫലവത്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഇല കരച്ച് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പുതു ചാണകപ്പാൽ കലക്കി തളിക്കുന്നതും പ്രയോജനം ചെയ്യും ഇരുപത് ഗ്രാം പുതിയ ചാണകം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തിളക്കി അരിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക പാടത്ത് വെള്ളം കയറ്റുന്ന ചാലിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഏക്കറിന് രണ്ട് കിലോഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കിഴി കെട്ടിയിടുന്നതും രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കും വിവിധ ഇനം ബാക്ടീരിയകൾ നെല്ലിനെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങളിൽ രോഗമുണ്ടാക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന സ്പോറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് തണ്ടുതുരപ്പൻ ഓല ചുരുട്ടിപ്പുഴു എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഡൈപ്പൽ ഹാർട്ട് ബയോലൈപ് തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതുകൂടാതെ ജൈവ കീടനാശിനികളായ വേപ്പെണ്ണ രണ്ട് ശതമാനം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് സത്ത് പത്ത് ശതമാനം എന്നിവ ഇലപ്പൻ മുഞ്ഞ പച്ചത്തുള്ളൽ മുതലായ നീര് വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു നെൽകൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കീടനാശിനികൾ കീടനാശിനി അളവ് ഒരേ ഏക്കറിന് കീടം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഓല ചുരുട്ടി മുഞ്ഞ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദം കാർബോസൾഫാൻ ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോഗ്രാം തണ്ടുതുരപ്പിനെതിരെ ഫലപ്രദം കാറ്റാവ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് പത്ത് കിലോഗ്രാം തണ്ടുതുരപ്പിനെതിരെ ഫലപ്രദം ക്ലോർ പൈറിഫോസ് നാനൂറ് മില്ലി മുഞ്ഞ ഓല ചുരുട്ടി ഗ്വാളീച്ച എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദം ഫ്ലു ബെൽഡയാമൈ ഇരുപത് മില്ലി തണ്ടുതുരപ്പിനെതിരെ ഫലപ്രദം ഇമിഡ ക്ലോപ്രൈഡ് മുഞ്ഞ ഇലപ്പൻ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദം അറുപത് മില്ലി ഇൻഡോക്സോകാർ എൺപത് മില്ലി തണ്ടുതുരപ്പൻ ഓല ചുരുട്ടി നീലവണ്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദം മാലത്തിയോൺ നാനൂറ് മില്ലി തണ്ടുതുരപ്പൻ ഓല ചുരുട്ടി ചാഴി എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദം ഫൊസാലോൺ നാനൂറ് മില്ലി മുഞ്ഞയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദം ഫിനാൽഫോസ് നാനൂറ് മില്ലി തണ്ടുതുരപ്പൻ മുഞ്ഞ ഓല ചുരുട്ടി പച്ചത്തുള്ള എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദം സ്പൈനോസാഡ് നാൽപ്പത് മില്ലി തണ്ടുതുരപ്പൻ മുഞ്ഞ ഓല ചുരുട്ടി എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദം തയാമി തോക്സാം നാൽപ്പത് ഗ്രാം മുഞ്ഞയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദം